గుండె మీద చేసుకుని వేసుకున్న డ్రెస్ కి మర్యాద ఇచ్చేయి నిజం మాత్రం చెప్పండి రావణ భిక్షు ఏమేం తప్పులు చేస్తున్నాడు చాలా రోజుల క్రితం ఢిల్లీలో మనీ డీలింగ్ జరిగేటప్పుడు చూశాను పెద్ద లెవెల్ ఏదో చేస్తున్నాడు వాడు ఈ రోజు వరకు ఏ ఊళ్ళకెళ్ళొచ్చాడు ట్రావెల్ హిస్టరీ తీయండి సరే ఇమ్మీడియట్గా విజయవాడ ప్రజలకు తీర్చాల్సిన ప్రాబ్లం ఏంటి రావణ భిక్షు ఏ పర్మిషన్ తీసుకోకుండా వాళ్ళ అబ్బకి నడ్ రోడ్ లో విగ్రహం పెట్టాడు సార్ ఆ స్టాచ్యూ రిమూవ్ చేయమని చాలా మంది కంప్లైంట్ చేశారు సార్ కానీ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు పట్టించుకోవడం లేదు ఆ విగ్రహం ఉన్న చోట్ల ఎన్నో భయంకరమైన యాక్సిడెంట్లు జరిగాయి సార్ నలభై మంది స్పాట్ లోనే సరిపోయారు ఆ విగ్రహాన్ని కనుక అక్కడ నుంచి తీసేస్తే విజయవాడ ప్రజలకి మన డిపార్ట్మెంట్ మీద నమ్మకం కలుగుతుంది సార్ గత ఇరవై ఎనిమిదేళ్లుగా ఓ పోరం బోకు విజయవాడ సిటీని వాడి కంట్రోల్ లో పెట్టుకున్నాడు ఆ పోరం బోకు పేరు రావణ భిక్షు ఆ పోరం బోకి తొత్తులుగా ఉంటున్న మన డిపార్ట్మెంట్ లో చాలా మంది పోరం బోకులు దొడ్డిదారం పట్ల వాడి ఎంగిల్ చేయని నాకు తిన్నారన్న విషయం నాకు తెలుసు వాళ్ళందరికీ ఇరవై నాలుగు గంటలు టైం ఇస్తున్నా ఇక్కడి నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్డర్ తీసుకుని వేరేదైనా జిల్లాకి పారిపోండి పర్వతాన్నైనా పడగొట్టేద్దాం పగవాన్నైనా తొడగొట్టేద్దాం అనే వాళ్ళు మాత్రం నా వెనక నడవండి జేసీబీ ప్రొక్లైన్ బ్రేకర్ అన్ని వచ్చేసా గోల్డ్ మెడల్ And I was eligible for the IRS, IPS, IFS and your IAS. Arhata wundi, but I only prefer IPS. Ni chetra pen nundi, order vayda niki. Na chetra gun nundi, murder chayda niki. Ne pasta. Hey, IAS dimak, IPS banduk. ఎవరైనా రావణ భిక్షు మాట విని ప్రాబ్లం చెయ్యాలని రెచ్చిపోయారో పుచ్చ పేలిపోద్దు చెప్తున్నా లేచేయండి
అది క్లియర్ చేయండి మా నాన్న విగ్రహం లేని ఈ ఊర్లో ఎవ్వరూ ప్రశాంతంగా పడుకోవడానికి వెళ్ళలేదు అమర జీవి భానుమూర్తి విగ్రహాన్ని బద్దల కొట్టమని చెప్పండి కుల చిచ్చిత జిల్లా అట్టుడకాలి నైట్ ఒంటి గంట తర్వాత విగ్రహాన్ని ధ్వంసం చేశారు ఏ గ్రూప్ ఇంకా తెలియలేదు ఏదో కుల రాజకీయం చేయడానికి కుట్ర పని ఉంటారు సార్ సార్ విగ్రహాన్ని పగల కొడుతున్నప్పుడు తీసిన వీడియో సార్ వాట్సాప్ లో వచ్చింది వీళ్ళంతా రావణ భిక్షు ఊరు వాళ్ళు ఇది పంపించింది ఎవరు వి విల్ ఫైండ్ ఇట్ సార్ అది వస్తున్నా సార్ ఆ వచ్చే వాళ్ళంతా భానుమూర్తి గారి వర్గం వాళ్ళే అందరూ అక్కడే ఆగండి మా నాయకుడు తన పగల కొట్టిన వాడు తల తీయకుండా ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళాం సార్ చూడండి మేము రిమూవ్ చేసిన పాపాత్మని విగ్రహాన్ని వాళ్ళు పగల కొట్టిన ధర్మాత్ముని విగ్రహాన్ని ఇంకో రెండు రోజుల ఇదే చోట కొత్త విగ్రహాన్ని పెట్టే పని మీద ఉండండి రెండే రెండు గంటల్లో ఆ ఎదవలు ఎక్కడున్నా వెతికి వాళ్ళ మక్కలు ఎరగదని విజయవాడ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ లో చేర్పించే పూచి నాది రెండు గంటలు మీరేమైనా చేసుకోండి మేము అలా నుంచి వేడుక చూస్తాం మీ మాటలు నమ్మి వెళ్తున్నావు సార్ 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 ఆ ఊరికి ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళదు సార్ ప్రమాదకరమైన ఊరు సార్ తప్పు చేసి గుళ్ళోకి వెళ్లి దాక్కుంటారు గుళ్ళోకి పోలీసులు రాకూడదని విత్తనవాదం చేస్తారు సార్ అందుకని చూసే క్రితం ఒక ఎస్ఐని ఇద్దరు కానిస్టేబుల్స్ ని గుళ్ళోపలే నరికి చంపేశారు సార్ ఏదో రోజు వాళ్ళు టౌన్ కి వస్తారు నా మాట నమ్మి వెళ్లిపోయారు సార్ ఆ వీడియో వచ్చిన నెంబర్ ని ట్రేస్ చేశాం అది ఆ ఊరు వాళ్ళదే సార్ సార్ మిమ్మల్ని రప్పించడానికి ఏదో ప్లాన్ చేస్తున్నట్టున్నారు సార్ మీరెవరు నాతో రానక్కర్లేదు నేను చూసుకుంటాను సార్ తప్పుకో వాడు మన ఊర్లోకి వస్తున్నాడు వాడి తల కాళ్ళు చేతులు ఆరు ముక్కలు చేసి నీ ముందు పడేస్తా అన్న ఏంటి సార్ మా ఊర్లోకి పోలీస్ జీప్ రావడానికి భయపడుతుంది మీరు ధైర్యంగా గుడి దగ్గరికే వచ్చేసారు ఏముంది విగ్రహం బాగా కొట్టింది మన ఊరి వాళ్ళే అని ఎవరు చెప్పుంటారు అది నమ్ముచ్చావా గుళ్ళోకి తుపాకీ తీసుకెళ్లకూడదు లోపలికి తీసుకెళ్తే పెద్ద దోషం అయిపోతుంది అయితే మరి కత్తి తీసుకెళ్లచ్చా కత్తి పడ్డం తెలిస్తే తీసుకెళ్ళండి అదే కత్తివరా
ఏంట్రా ఏంటి ఎన్ని కార్లు బస్సులు ఆటోలు కొట్లు అన్నిటినీ ఒక స్టాట్యూకి ధారపోశారు ఇక మీద అక్కడ ఏ యాక్సిడెంట్ జరగదు సార్ వై ఆర్ ఆల్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ బిహేవ్ లైక్ దాట్ ఎస్ సార్ దియా ఏం చేస్తున్నావు డాడీకి వచ్చిన మ్యారేజ్ ఇన్విటేషన్స్ లో విజయవాడ ఇన్విటేషన్స్ ని చూస్తున్నానమ్మా ఎందుకు నేను పని మీద విజయవాడ వెళ్తున్నాను దానికి రీజన్ కావాలిగా విజయవాడకా ఎందుకు ఒక వారంగా ఆయనకి కాల్ చేస్తున్నాను ఫోన్ తీయడం లేదు ఏం ప్రాబ్లమో అర్థం కాలేదు అందుకే స్ట్రేట్ గా వెళ్లి చూసొద్దామని కమర్షకౌదా మీ నాన్నకి తెలిస్తే డాడీ తోటి ఈ పెళ్లి కూతురులంతా నా ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పి అటెండ్ చేసొస్తానన్న సాకుతో వెళ్ళొస్తాను ఐడియా అంతా బానే ఉంది ఇప్పుడు నేను నా మూడ్కి అబద్ధం చెప్పాలి అయితే నా మొగుని నన్ను చూడద్దంటావా సరే ఓ పంచి ఇంకో రెండు రోజుల్లో మీ నాన్న మలేషియా వెళ్తున్నారు ఆయన వచ్చేలోగా నువ్వు వెళ్ళొచ్చే మామయ్య మామయ్య ఏంటి నేను ఒక వారం విజయవాడ వెళ్తున్నాను నువ్వు కూడా నాతో విజయవాడ విదేశీ యాత్రలకు వెళ్ళు నేను రాను నువ్వు బందాగా ఫ్లైట్ లో ఎగిరిపోతావు నా మొక్క జనరల్ టికెట్ పాడేసి ట్రైన్ లో తోసి పాడేస్తారు నువ్వు నాతో ఫ్లైట్ లోనేగా వస్తున్నావు ఫ్లైట్ లోనా నా దగ్గర పాస్పోర్ట్ తెలియదే మరి నన్ను ఎలా ఎక్కిస్తారు లూజు విజయవాడ వెళ్ళడానికి పాస్పోర్ట్ కావాలని నీతో ఎవడన్నాడు ఇదిగో యావదో మొహవాడే పాస్పోర్ట్ లేకుండా ఎయిర్పోర్ట్ పక్క కూడా రాని వరని చెప్పాడు ఫ్లైట్ టికెట్ ఫర్ దీస్ కేటగిరీ పీపుల్ మేడం దట్స్ వై ఐ టోల్ ఎలాగో వచ్చి చావు రూపాయన్నారు టై కట్టుకుని పియ అన్న పేరుతో మా మావతో ఫ్లైట్ లో నువ్వు వెళ్ళొచ్చు సొంత నా దగ్గర రూల్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నావు మార్కెట్ కి తీసుకొచ్చు అందరూ మిమ్మల్ని చూడాలంటున్నారు అది కాక ఇది చాలా ముఖ్యమైన చోటు బాబు మీరు రండి చెప్తానా కూర్చోండి బాబు మీ నాన్నగారు ఇక్కడే కూర్చుని ఇడ్లీలు తినేవారు బాబు అవునా పాండు అయ్యారికి రెండు ఇడ్లీలు తీసుకురా చట్నీ సాంబార్ రద్దు చట్నీ సాంబార్ లేకుండా ఎలా తినమంటా ఉన్నా నేను చెప్తా కదా ఇదిగో మీ నాన్నగారి ఇడ్లీలో బీర్ పోసుకునే తినేవా ఆయన పరశురామస్వామి నేను రామస్వామి మజ్జిగే చాలు మజ్జిగ ఇడ్లీ తమ్ముడు ఇడ్లీలో మజ్జిగ పోసుకుని తింటున్నావే నీదే కులం ఏన్నా ఈ కాలంలో కూడా కులం గురించి మాట్లాడుతున్నారా ఎప్పుడు మారలేదా పెద్దోడా ఇడ్లీ దోశ ఆపాలని బియ్యం జాతి పూరి రోటి పుల్కాలని గోధుమ జాతి కిచ్చిడి కేసరి నడి రోడ్లో నుంచి స్టెప్ రేయడం తెలుసు కానీ ఫోన్ చేస్తే తీయడం తెలియదు వెళ్ళమ్మా వెళ్ళి ఏంటో అడిగిరా సుబ్రహ్మణ్యం నేను ఎయిర్పోర్ట్ దాకా వెళ్ళొస్తాను ఏసీ గారు అడిగితే చెప్పు పదిహేను మందిని హాస్పిటల్ నుంచి డిశ్చార్జ్ చేసి రిమాండ్ చేశాం సార్ ఇప్పుడు ఎందుకు ఫోన్ కట్ చేశారు అది ఎందుకు ఫోన్ కట్ చేశారు నా కాకి షర్ట్కి మీ నాన్న కదర్ షర్ట్కి పొత్తు కుదరదు వచ్చేప ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్ లో మీ నాన్నని మీట్ అయ్యాను నా కూతుర్ని కాపాడవన్న ఒకే కారణంతో నిన్ను వదిలేశాను నా కూతురికి నువ్వు ఏ విధంగా నువ్వు తగినవాడు కాదని ఎప్పుడు గుర్తుంచుకో ఇప్పుడు ఒక తండ్రిగా మాట్లాడాను రాజకీయ నాయకుడిగా మాట్లాడించద్దు ఏ తండ్రి తన కూతురు లవ్ చేస్తుందని తెలుసాక అలాగా బాబు నా కూతురు లవ్ చేస్తున్నావా బాబు చాలా సంతోషం బాబు అలాగే తీసుకెళ్ళిపోని చెప్తాడు మా నాన్న చాలా డీసెంట్ కాబట్టి విషయం తెలిసినా నన్ను ఒక్క మాట అనలేదు కొంచెం దిగు ఎందుకు దిగు చెప్తాను ఏంటమ్మా వచ్చేటప్పుడు జోడీగా వచ్చావు ఇప్పుడు సోలోగా నుంచినావంటి నిజంగా ఆయన లూజ్ లో ఉన్నాడు మామయ్య ఏవో పిచ్చి పిచ్చి కారణాలు చెప్పి నన్ను అవాయిడ్ చేసి వెళ్ళిపోయాడు లూజ్ అతను షర్ట్ చాలా టైట్ గా వేసుకున్నాడే షర్టే టైట్ గా ఉంది కానీ మనిషి ఇలా లూజ్ లో ఉన్నాడు సరే అదంతా ఒకే ముందు నువ్వు కారెక్కు నేను రాను మావయ్య రమ్మంటున్నాను నన్ను తీసుకెళ్ళే రాడు ముందు నువ్వు కారెక్కు చూస్తుంటే పెద్ద కిడ్నాపర్ లా కనిపిస్తున్నాడు ఏంట్రా అమ్మాయిని చేపట్టుకోలాగుతున్నావు కాలైతే కింద పడద్దని చేయి పట్టుకుని లాగుతున్నాను 
ఒంటరిగా ఉన్న ఆడపిల్లను అల్లరి పెడుతున్నావు ఎవడరా నువ్వు నన్ను పట్టుకుని మావయ్య అంటావా మంత్రి బామర్ది పోలీసులే కొడతావా నిన్ను చూస్తే ఈ ఏరియాలో నిన్ను మళ్ళీ చూశారా మళ్ళీ చూడాలా హలో బ్లూ క్రాసా హైవేలో ఒక గజ్జు కుక్క దెబ్బలతో పడుంది వచ్చి తీసుకెళ్తారా ఆశ్చర్యమైపోతారా ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఇక్కడ మా మావయ్య ఉండాలి చూసారా నేనేనమ్మా నీ మావయ్యనే ఏంటి మామయ్య ఎందుకు షర్ట్ చేయించుకుని ఇలా మార్వేషన్ రక్తం వస్తుంది ఎవరైనా కొట్టారా ఆ వ్యధం నన్ను కొట్టిన బాధ కంటే నువ్వేమీ తెలియనట్టు నటిస్తున్నావే ఈ నొప్పి తట్టుకోలేకపోతున్నాను సరే సరే వచ్చి కార్తి నా వల్ల బండి తీయడం వెల్కమ్ సార్ నైస్ మీటింగ్ యూ నమస్తే జీ హలో గుజరాత్ లో ఎవరు సూరత్ నుంచి వస్తున్నాం ఎవరి డబ్బు స్టేట్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ తక్కడ దాస్ డీటెయిల్స్ బోలియ మంత్రి ఖతార్ లో పదమూడు వేల కోట్లకి పెట్రోలింగ్ కంపెనీ కొంటున్నారట అందులో ఆరు వేల ఐదు వందలు వైట్ ఆరు వేల ఐదు వందలు బ్లాక్ బ్లాక్ అమౌంట్ ని అమెరికన్ డాలర్స్ గా మార్చి గుజరాత్ లో ఇచ్చేస్తారు రాజస్థాన్ దాటి పాకిస్తాన్ బార్డర్ లో మనం హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలి ఎన్ని రోజులుంది అమెరికన్ డాలర్స్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి వన్ మంత్ పడుతుంది హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అడ్వాన్స్ చెన్నై ముంబై కొలంబో ఏ ఏజెంట్ దగ్గరైనా మార్చుకోవచ్చు ఎయిటీ క్రోర్స్ కొలంబోలో మార్చుకుంటాను ట్వంటీ క్రోర్స్ గుజరాత్ లో తీసుకుంటాను థ్యాంక్ యూ ఫర్ యాక్సెప్టింగ్ శుక్రియా రే రెండు రోజుల్లో గుజరాత్ కెళ్లి ఆ ట్వంటీ క్రోర్స్ కలెక్ట్ చేసుకుని గుజరాత్ నుంచి పాకిస్తాన్ దాకా అందరు ఆఫీసర్స్ కి సెటిల్ చేసి పెట్టు మధ్యలో ఎవడైనా వచ్చి ఎర్ర రేసాడనుకో నేను వచ్చి చూసుకుంటా ఏమిటండి వచ్చి రాగానే ఇలా దిగులుగా కూర్చున్నారు ఈ సమయంలో కాలు రగిరేసుకుని కూర్చోవద్దు ఇన్నాళ్లు అంటే అజ్ఞాతవాసంలో ఉన్నారు ఇప్పుడు మీ గౌరవం రెట్టింపైంది కదా మీ మనవుడు విజయవాడిని అదరగొట్టి పడేస్తున్నాడు సాక్షాత్తు వాళ్ళ తండ్రి గారికి తగ్గ కొడుకు ఇంకా ఒక మెట్టు పైన ఉన్నాడనుకోండి రావణ భిక్ష ఇంటికి నలుగురు హిందీ వాళ్ళు వచ్చారు అరగంట మాట్లాడి వెళ్లిపోయారు ఇన్స్పెక్టర్ రమేష్ ని ఫాలో అవ్వమని చెప్పు ఓకే సార్ సార్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి రమేష్ మాట్లాడుతున్నాడు సార్ వాళ్ళు త్రీ థర్టీ ఫ్లైట్ కి హైదరాబాద్ మీదుగా అహ్మదాబాద్ వెళ్తున్నారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మార్నింగ్ ఫ్లైట్ కి అహ్మదాబాద్ నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చి అక్కడి నుంచి గనవరా వచ్చారు సార్ ఓకే జై రాజ్ సార్ రావణ భిక్షుకి ఏ నంబర్స్ నుంచి కాల్స్ వస్తున్నా ఎవరెవరితో మాట్లాడుతున్నాడు ట్రేస్ చేయడం మొదలెట్టండి ఓకే సార్ చెప్పు బాబు రావణ భిక్షు ఎడంకను భూమి కింద ఉన్న గాయం వాడి బాబు విగ్రహం పెట్టినప్పుడు తీసిన ఫోటోలో లేదు ఆ రోజు నుంచి కరెక్ట్గా పన్నెండు రోజు ఒక ఫంక్షన్ అటెండ్ అయ్యాడు ఆ ఫోటోలో ఉంది హనుమాన్ జంక్షన్ లో ఉన్న అన్ని హాస్పిటల్స్ చెక్ చేయండి వాడు ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాడని తెలియాలి సార్ చెప్పండి సార్ సంఘటన జరిగిన రోజున రావణ భిక్షు కార్లు హనుమాన్ జంక్షన్ నుండి రాజమండ్రికి వెళ్లే రూట్ లో ఉన్న ఫారెస్ట్ చెక్ పోస్ట్ క్రాస్ చేసేయడానికి రికార్డ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి మర్చుకోండి ఓకే సార్ అన్నయ్య ఫోన్ చేశాడు ఆ పోలీసు వాడిని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారట వాడు ఏ ఊరికి వెళ్ళినా సరే అక్కడే మనుషుల్ని పెట్టి లేపేస్తాం మన మీద ఏ కేసు రాదు నాలుగు రోజుల్లో వాడు చస్తాడు తమ్ముడు అంతే విజయవాడ పోలీస్ అనే ఒక యాప్ క్రియేట్ చేశాం సిటీలో ఎక్కడ ప్రాబ్లం జరిగినా యాప్ ని క్లిక్ చేసిన సెకండ్ కల్లా మన కంట్రోల్ రూమ్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది వచ్చిన నెక్స్ట్ త్రీ మినిట్స్ కల్లా మనం అక్కడ ఉంటాం మూడు నిమిషాల్లో మనం ఎలా వెళ్ళగలం సార్ ఒక బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఐదు నిమిషాల్లో ఓలా ఊబర్ క్యాబ్ ఆటో వచ్చి వాళ్తున్నప్పుడు మూడు నిమిషాలు మనం వెళ్ళమా సారీ సార్ సార్ మీకు ఫ్యాక్స్ వచ్చింది సార్ ఏంటి విషయం మిమ్మల్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు సార్ ఈ ఊరికి రాజమండ్రి వాడి డాన్సర్ ని క్యాన్సిల్ చేశారు వాడికి ఇక్కడే ఐదేళ్లు పర్మనెంట్ పోస్టింగ్ ఇచ్చారు ఏమంటున్నారు ఏం బాగుతున్నాడు అన్నవిడు తెలీదు తెలీదు రావడా దేవేంద్ర కమిషనర్ ఫోన్ చేయి సారీ సార్ ఇట్స్ ఎన్ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ డిజిపి డిజిపియా సార్ అది మరి ఏంటయ్యా నీళ్లు నమ్ముతున్నావు సార్ ఇట్స్ ఎన్ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ ది చీఫ్ సెక్రటరీ సార్ చీఫ్ సెక్రటరీయా ఇట్స్ ఎన్ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ ద గవర్నర్ సార్ ఐ కెన్ నాట్ చేంజ్ ఇట్ గవర్నర్ ఆ గవర్నర్ కి ఆ పోలీస్ వాడికి ఏంటి సంబంధం దీని గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడకపోవడం మంచిది నా రికమెండేషన్ తో వేసిన ఆర్డర్ ని క్యాన్సిల్ చేసే ధైర్యం ఎవరికి ఉంది చీఫ్ మినిస్టర్ గా లేదంటే ప్రైమ్ మిని
అంతకు మించి యు రియలీ వాంట్ నో అవును ద ఫస్ట్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా ద హానరబుల్ ప్రెసిడెంట్ ప్రెసిడెంట్ పరశురాం కొడికి హానరబుల్ ప్రెసిడెంట్ ఎట్లా సంబంధం ఈ రోజు అటో ఇటో తేలిపోవాలి ఎక్కువ అలా చివరిదాగా జంప్ చేసేయి జంప్ ఎందుకు చేయాలి మీ నాన్న పార్టీలు జంప్ చేసేగా మంత్రి అయ్యాడు అయ్యో అలాగే నువ్వు కూడా జంప్ చేసి ఇంటికి కోడలు అవ్వని చెప్తున్నాను అలా అంటావా మరి ఇంకేలాగా పో గొర్రె గొర్రె రమ్మంటే బిర్యానీ రాదు బర్రె బర్రె ఏమంటే పాలు ఇవ్వదా వెళ్ళు చెప్పండి హనుమాన్ జంక్షన్ ఉమా నర్సింగ్ హోమ్ లో నువ్వు చెప్పినట్టుగానే రావణ భిక్ష ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నట్టు రికార్డు ఉంది బాబు ఒక జవాక్స్ తీసుకోండి అమ్మా ఈ అన్యాయం అడగడానికి ఎవ్వరూ లేరా మా ఇంటి మానం పోయింది మర్యాద పోయింది పరువు పోయింది ప్రతిష్ట పోయింది ఇంకా ఏమైంది కరెంట్ పోయింది నీకు వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంట్రా ఇంట్లో ఉంచుకున్న మా అక్క కూతురు బయటికి పంపు ఏంటి బాగుతున్నావు దియా దియా బయటికి రామ్మా మావయ్య వచ్చేయమ్మా బయటికి ఇలా చేసేవేంటమ్మా సారీ మామయ్య నేను పన్నెండు గంటల లోపలే వచ్చి కుటుంబ గౌరవం కాపాడదాం అనుకున్నా కానీ ఈయన రాత్రి కూడా పడుకుని ఉదయాన్నే దీపం వెలిగించి వెళ్ళాం ఇన్నేళ్ల తర్వాత పరువుగా ఈ ఊళ్ళో కూర్చోడతావా మర్యాదగా దీన్ని ఢిల్లీకి తీసుకో మా నాన్న తప్పుగా మాట్లాడితే నన్నేం చేయమంటారు సంబంధమే లేని కారణాలు చెప్పి నన్ను అవాయిడ్ చేస్తే నేను వెళ్తున్నా అమ్మా ఆగమ్మా ఎక్కడ జరిగేదంతా నాటకం అని తెలుస్తోంది కానీ ఆ అమ్మాయి మనసు మాత్రం నిజంరా రామస్వామి నువ్వు ఎవరికి భయపడేవాడివి కాదు ఆ అవసరము నీకు లేదు నీ మనసులో ఏ సంకోచం ఉన్నా దాన్ని తీసి పక్కన పెట్టు ఇంకేమీ ఆలోచించకు సరే అని చెప్పి సంతోషంగా పంపించు 